السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ படைத்து பரிபாலிக்கும் நாயனையே அனைவரும் வணங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படைக்கு ஆதாரமாக அல்லாஹ் அடுத்து தருகின்ற தகவல் அவன் ஆகாயத்திலிருந்து நீரை அதாவது திரவ நீர் திரவ நீரை இறக்கியவன் என்ற தகவலை அல்லாஹ் நமக்கு தருகிறான் இந்த இடத்தில் அல்லாஹ் மூன்று விஷயங்களை சுட்டி காட்டுகிறான் முதலாவது அவனே இதை இந்த திரவ நீரை இறக்கியதை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இரண்டாவது இந்த நீர் ஆகாயத்தில் இருந்து அதை இறக்கினான் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறான் மூன்றாவது இந்த நீரை சுட்டி காட்டுகிறான் அன்புக்குரியவர்களே படைத்த நாயன் பூமியை செம்மையாக படைத்து தந்தது பற்றி ஆகாயத்தை கட்டுடமாக செய்தது பற்றி நமக்காக இவற்றையெல்லாம் செய்தவன் ஆகாயத்தில் இருந்து நீரை இறக்கி வைத்ததை பற்றி இங்கு சொல்லித்தருகிறான் உண்மையில் இந்த நீர் அல்லாஹுடைய படைப்புகளில் மிக அற்புதமான ஒரு படைப்பாகும் இன்று வரைக்கும் நாம் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு பின் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று வரைக்கும் விஞ்ஞானிகள் இந்த திரவ நீர் இந்த அகிலத்தில் எங்காவது இருக்கிறதா என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் கிடைக்கவில்லை பூமி என்ற இந்த கிரகத்தில் அதனுடைய மேற்பரப்பில் மாத்திரம் எழுபத்தி ஒரு வீதத்தை இந்த தண்ணீர் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த திரவ நீர் அப்படி அளவுக்கு மிகவும் இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இந்த நீர் இருக்கிறது இந்த திரவ நீர் இல்லாமல் உயிர் என்பது வாழ்வது சாத்தியமே இல்லை உயிர் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத மிக மிக அத்தியாவசியமான ஒரு திரவமாக இந்த நீர் அமைந்திருக்கின்றது எனவே இந்த உயிர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான இந்த நீரை அல்லாஹ் சுபஹானு ஆலா ஆகாயத்திலிருந்து இறக்கி வைத்ததாக இந்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான் நவீன கால விஞ்ஞானிகள் கூட இந்த நீர் இந்த பூமிக்கு எப்படி வந்திருக்கும் என்று பல்வேறு அபிப்பிராயங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் இப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கப்பட்டிருக்கின்ற அபிப்பிராயம் இது இந்த சோலர் சிஸ்டம் இந்த சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய இறுதியான நம்பகமான ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே நமக்கு இந்த நீரை பொறுத்தவரையில் ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒன்று ஆனால் இந்த அஸ்ட்ரோபயாலஜிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வானவியலோடு உயிரியலை தொடர்பு படுத்தி ப படிக்கின்ற இந்த விஞ்ஞானிகள் ஆய்கின்ற இந்த விஞ்ஞானிகளை பொறுத்தவரையில் இந்த நீர் மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் எனவே இந்த நீரை ஆய்வு கூடத்தில் அதாவது லெபோரட்டரியில் தயாரிக்கலாமா என்று கூட இவர்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்கிறார்கள் அதற்கு பாரிய செலவினமும் பாரிய முயற்சிகளும் தேவையாக இருக்கிறது ஒரு துளி நீரை கூட லெபோரட்டரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆய்வு கூடங்களை தயாரிப்பது மிக கடினமான ஒரு விஷயமாகும் எனவே தயாரிப்பதற்கு கடினமான உயிர் வாழ்க்கைக்கு மிக அத்தியாவசியமான இப்படிப்பட்ட ஒன்றை அல்லாஹ் நமக்காக சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இந்த ஆகாயத்தில் இருந்து அல்லாஹ் சுபஹானு சாலா இந்த திரவ நீரை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் எனவே அல்லாஹுடைய நேமத்துகள் இந்த அளப்பரிய இந்த நேமத்துகளில் இந்த நீரும் மிக முக்கியமான ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தோடு இவ்வளவு அற்புதமான 
இவ்வளவு அத்தியாவசியமான வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற இந்த நீரை சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய அளவில் இந்த உயிர்களுக்கு முன்னேற்பாடாக அல்லா சுபானு தாலா ஆகாயத்தில் இருந்து இந்த நீரை இறக்கி வைத்திருக்கிறான் எனவே நமக்கு இது பார்வைக்கும் நமது அறிவுக்கும் அற்பமானதாக இருந்தாலும் ஆனால் மிக அற்புதமான ஒன்று என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட செய்வதற்கு உற்பத்தி செய்வதற்கு நீரை தயாரிப்பதற்கு ரொம்ப கடினம் அப்படிப்பட்ட இந்த நீரை நமக்கு நியமத்தாக அவனுடைய அருட்கொடையாக ஆகாயத்திலிருந்து அவன் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் இவ்வளவு ஆற்றல் மிக்க இவ்வளவு இரக்கம் மிக்க இவ்வளவு அறிவும் மிக்க அந்த படைத்த நாயனையே நாம் வழங்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு அத்தாட்சியாக ஒரு அருள்கொடையாக அல்லா சுபானு தாலா இந்த வசனத்தில் ஒ அஞ்சல மின உங்களுக்காக ஆகாயத்திலிருந்து நீரை அதாவது திரவ நீரை இறக்கியவன் என்று அல்லா நமக்கு இதை சுட்டி காட்டுகிறான் எனவே அன்புக்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட படைத்தாலும் நாயனை நாம் வணங்கி வழிபடுவதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த நாயன் தௌபிக் செய்வானாக ஆகிறதுவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமின் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்